असलकम मेरे फार्मर्स आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेटनरी प्लानट दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रेबीज़ यानी कि जानवर का हल्कापन रेबीज़ एक ऐसा मर्ज़ है जिसका पूरी दुनिया में कहीं भी इलाज नहीं है इसका सिर्फ और सिर्फ हल वैक्सीनेशन है रेबीज़ एक ऐसा ख़तरनाक मर्ज़ है जो कि जानवर के काटने से शुरू होता है और उसका अख्ताम ज़िंदगी के ख़त्म होने के साथ है डब्ल्यूएचओ के मुताबिक उनसठ हज़ार लोग हर साल रेबीज़ से मर जाते हैं निन्यानवे फ़ीसद रेबीज़ कुत्ते के काटने की वजह से होती है बीमारी एक वायरस की वजह से होती है जो कि दिमाग की सोजिश कर देता है ये घरेलू और पालतू जानवर और आवारा जानवरों की वजह से होती है ये वायरस की ट्रैवलिंग का तरीका कार देखेंगे बाजू पर काटता है शोल्डर पर काटता है तो सीधा दिमाग की तरफ मूव करता है और सी को इफेक्ट करता है रेबीज़ को जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इस बीमारी का छुपा हुआ ज़माना चार से बारह हफ्ते हो सकता है रेबीज़ की पहली स्टेज में आपको फीवर मसल वीकनेस टिंगलिंग और जिस जगह पे काटा होगा उस जगह पे आपको जलन महसूस होगी रेबीज़ दो किस्म की होती है एक फ्यूरियस यानी कि वैशीपन और दूसरा डम जिसमें जानवर पैरालाइज हो जाता है यानी कि फालिश ज़्यादा हो जाता है इफेक्टेड लोग जिनमें फ्यूरियस रेबीज एक्टिव हो जाती है उनमें हाइपर एक्टिविटी एक्साइटेबल और इरेटिक बिहेवियर हो जाता है और दूसरी अलामत भी होती है जिनमें इंसोमिया एंड एग्जाइटी कन्फ्यूजन एजिटेशन एलोजिनेशन एक्सेसिव सेलिब्रेशन प्रॉब्लम ऑफ सवेलोइंग और फियर ऑफ वाटर होता है कंपाउंड स्टॉमिक एनिमल्स में सेम कंडीशन होती हैं लेकिन इसके अलावा एक्सेसिव सेलिब्रेशन सेचुरेशन यानी पेशाब को बार बार आना पानी से डरना और काटने को दिल करना 30% परसेंट रेबीज पैरालिटिक रेबीज़ होती है जो आहिस्ता आहिस्ता इसके अलामतें शो होती हैं और इंसान कुमा में जाकर मर जाता है रेबीज फैलने का सबसे बड़ा सोर्स जानवर का सलाइवा है उसके अलावा जानवर का काटना नाखून से नोचना या जख्म के खुले होने से भी बीमारी फैलती है ये देखें यह तरीका दिखाया है कि कैसे एक जानवर कुत्ते को काट रहा है और बीमारी उस पर ट्रांसफर हो रही है और फिर कुत्ता इंसान को काट के बीमारी ट्रांसफ़र करता है यह एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जो जानवरों से जानवरों में जानवरों से इंसानों में फिर इंसानों से इंसानों में फैलती है यह एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट से या खुराक के ज़रिए या कपड़ों के ज़रिए या जानवरों के ज़रिए रेबीज फैलती है जानवर दिमाग के जितना नज़दीक बाइट करेगा उतना ही ज़्यादा जल्दी बीमारी फैलने का चांस होता है इसलिए फौरी तौर पर इलाज करवाएँ दिमाग के साथ साथ अगर रेबीज का वायरस स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाता है तो भी वो दिमाग तक बहुत जल्दी एक्सेस कर लेता है फिर ये वायरस ट्रैवल करता हुआ स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ट्रैवल करता हुआ दिमाग तक पहुंचता है फिर इंसान हो या जानवर उसके दिमाग की चिल्लियों की सोजिश कर देता है वायरस के दिमाग में पहुँचने के बाद इस ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाइज होता है जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो पर्सन जल्दी मर जाता है इस डायग्राम में दिखाया गया है कि कैसे जानवर ने उसके हाथ पर काटा और वो स्पाइनल कॉर्ड के जरिए दिमाग तक ट्रैवल कर गया जंगली और पालतू दोनों किस्म के ही जानवर ये रेबीज वायरस फैलाते हैं और ह्यूमंस भी इन्फेक्शन का बायस बनते हैं जो जो जानवर रेबीज बीमारी फैलाने का बायस बनते हैं उनमें ये तमाम शामिल हैं इन जानवरों को गौर से देखें ऐसी यह बीमारी आम तौर पर हर किसी को नहीं लगती लेकिन बहुत से लोग इस बीमारी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं जिनमें ये लोग शामिल हैं बैट लिविंग एरियाज डेवलपिंग कंट्रीज हों या ऐसे देहाती एरियाज हों जहाँ पर खुला खुली फिजा हो मखफी ज़माने में इस बीमारी का पता नहीं लगाया जा सकता इसका किसी किस्म का टेस्ट नहीं है जब तक कि इस बीमारी के अलामत वाजे होना शुरू ना हो रेबीज़ की लमते आने के बाद इस बीमारी का इलाज नामुमकिन है बेहतर यही है कि इसकी वैक्सीन लगवाई जाए जो फाइव शॉट्स होती हैं चौदह दिन में हमन कंट्रोल डिपार्टमेंट से जानवर को चेक करवा लें कि जिस जानवर ने आपको काटा है कि वो रेबीज से मुतासर है या नहीं ताकि आप बिला वजह की वैक्सीन से बच सकें रेबीज़ की वैक्सीन लगाने के बाद ये एक बेहतर तरीका है इन्फेक्शन से बचने का डॉक्टर को चाहिए कि वह आपके ज़ख्म को साबुन और पानी के साथ पंद्रह मिनट तक अच्छी तरह धोएँ 
जहाँ वैक्सीन का फ़ायदा है वहाँ इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इसलिए इम्यूनोग्लोबिन या रेबीज़ की वैक्सीन लगाने से पहले इनको गौर से आप पढ़ लें इंजेक्शन साइड पर पेन स्वेलिंग और रीचिंग हो सकती है हेड हो सकता है नोजी हो सकता है स्टमिक पेन मसल और डिजनेस हो सकती है अगर रेबीज की बीमारी से बचना है तो डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ मूव करते हैं करने से पहले अपनी वैक्सीनेशन कराएं अपने पेट्स की वैक्सीनेशन कराएं और ऐसी जगह पर जाने से परहेज करें जहाँ पे रेड्स बैट्स और अवारा डॉग्स हों इस जगह पर जाने से बचना चाहिए वैसे तो मार्केट में रेबीज की कई तरह की वैक्सीन अवेलेबल है लेकिन ये आपके सामने रेबीज की वैक्सीन किल्ड वायरस में और नोबी वैक रेबीज वैक्सीन भी अवेलेबल है अपने पेट को सबसे पहले डिवर्मिंग करवाएं फिर फर्स्ट शॉट 51 डेज़ की उम्र में फिर बहत्तर दिन की उम्र में फिर तिरानवे दिन फिर 114 दिन फिर इसको एनुअली रिपीट करते हैं अगर आपको किसी किस्म की अलामतें अपने या किसी जानवर में नज़र आ रही हैं तो आप फौरी तौर पर एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट को आगा करें दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए अपने सजेशन दीजिए सब्सक्राइब कीजिए अल्लाह हाफिज़